na tumai hujambo na karibu katika swahili habari kutoka hapa ASTV jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu ni Nola Lataika na katika soko la fedha tunaye Eve Anthony Kazimoto kwa pamoja tunasema karibu Shule ya msingi ujungu iliyopo katika kata ya Makente katika jimbo la Iramba Magharibi mkoa ni Singida nchini Tanzania inakabiliwa na ubovu wa madarasa matatu ya shule hiyo na kuhatarisha usalama wa wanafunzi huku madarasa hayo yakiwa hayana sakafu kabisa. Shule hiyo ikiwa na walimu tisa na nyumba za walimu nne ambazo walimu hukaa pamoja katika nyumba hizo huku vyumba vya madarasa vilivyobaki navyo vikiwa na hali mbaya. Hayo yamebainika wakati waziri wa mambo ya ndani ya nchi na mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi nchini Tanzania Mheshimiwa Mguru Nchemba alipotembelea kila kata zilizopo katika jimbo hilo ambapo leo ametembelea kijiji cha ujungu kujionea hali halisi. Kwa, kwa kweli nimelipokea ni, ni hili la, la, la darasa hapa moja na, na nyumba za walimu. Ndatengeneza la mfano kuweka alama. Nzuri sana. Eh, kama ki, kama namna ya ya, ya kuunga mkono kama namna ya kuridhika na kazi mnayoifanya na iliyotoa matunda mazuri yana. Akiwa katika shule hiyo mheshimiwa Mwigulu amepata nafasi ya kufundisha hisabati. Baada ya miaka mitano jumla yao itakuwa miaka 45 ndio utaongeza itano. Kwa hiyo ukichukua umri wa huyu ambaye ni 3M ukajumlisha na huyu ambaye ni M jumla yao inakuwa 45. Kufuatia hali hiyo mwalimu wa shule hiyo Dabi Gandhi Mwamila amemuomba Mheshimiwa Mwigulu kusaidia kukarabati madarasa yao matatu na nyumba nne za walimu ili kuongeza ufaulu zaidi kwa wanafunzi wa shule hiyo. Kwa hiyo na nyumba za walimu kama nne ambazo zinatakiwa kujengwa. Kwa hiyo niko naomba mgonga atusaidie kwa hayo moyo kwa hayo yote. Adarasa matatu na nyumba za walimu kama nne. Kutokana na hali hiyo waziri Mwigulu amesema atasaidia mifuko mbili ya simenti na atahakikisha anatengeneza mkakati wa kushiriki kujenga madarasa hayo na nyumba za walimu. Kwa kazi nzuri mnaofanya leo leo hii e, nitakapokuwa nimeshafika mjini nitaanza utaratibu wa mimi pamoja na, na marafiki zangu wa tutatengeneza mkakati wa kushughulikia darasa pamoja na, na nyumba za walimu. Tutaongea na, na marafiki zangu na tutaongea na, na waziri ili tuone namna ambavyo tunaweza tukasaidia. Wanawake wapatao milioni tatu, laki nane na elfu arobaini wanatumia njia za kisasa za uzazi wa mpango nchini Tanzania ili kujihadhari kuwa na watoto wengi wasioweza kuwa mudu katika kuwahudumia mahitaji ya msingi. Kati yao wanawake milioni moja na elfu themanini na mbili wameweza kuepuka kupata mimba zisizotarajiwa hali iliyowawezesha wanawake wengi kuondokana na utegemezi na kuimarika kiuchumi katika ngazi ya kaya. Hali Masharif ni mkurugenzi mkazi wa kituo cha mawasiliano cha taasisi ya John Hopkins Tanzania. Anasema wazazi waangalie namna ya kuzingatia mipango ya afya ya uzazi. Ku, ku, kuimarisha public sector ambayo wengi um, vituo vingi vinavyotoa hizi huduma ni vya, vya umma. Kwa hiyo kuimarisha huduma katika vituo hivi vya umma ili viweze kukidhi mahitaji ya akina mama, wasichana na hata e, wanaume kupata hizo huduma za uzazi wa mpango. Halima Sharif anasema serikali imefanya jitihada mbalimbali ili kuwezesha wananchi kuwa na mpango wa idadi ya watoto wanaohitajika kulingana na uwezo wao wa kiuchumi. Zile fedha zilizopelekwa kwenye family planning ni nyingi. Kwa hiyo kwa mutasari utaona kwamba kuna commitment kwa upande wa serikali kuendelea kuwekeza kwenye ili eneo la family planning. Maafisa wa polisi wa Uhispania wanasema kuwa wamewaua watu watano katika mji wa Carbris ili kuzuia jaribio la pili la shambulio baada ya shambulio la hapo awali kufanyika mjini Barcelona. 
Washambuliaji walikuwa wamevalia vilipuzi polisi wamesema watu 13 walifariki huku makume kujeruhiwa baada ya gari dogo kuingia katika eneo la watu mjini Barcelona eneo la La Rambras siku ya Alhamisi mchana dereva wa gari hilo alitoroka na bado anaswakwa na polisi waziri mkuu Hispania Mariano Rajoy amesema kuwa lilikuwa shambulio la kijihadi mamlaka sasa wanahusisha shambulio hilo la Barcelona pamoja na lile la Calimris huku mlipuko ukiripotiwa katika nyumba moja siku Jumamosi jioni katika mji wa Alcanar ambapo mtu mmoja alifariki awali afisa mkuu wa polisi Joseph Louis Trapero amesema kuwa inaonekana wakazi wa eneo la nyumba ya Alcanar walikuwa wakiandaa kutengeneza kilipuzi mjini Calibri si watu saba akiwemo afisa mmoja polisi alijeruhiwa wakati gari lilipovurumishwa katika umati wa watu mapema siku Ijumaa kulingana na huduma za dharura huko Catalan. Vyombo vya habari vya Uhispania viliripoti kwamba washambuliaji waliuaua wakati walipojaribu kutoroka baada ya gari lao kupinduka. Baadaye misururu ya milipuko ilifuatia. Taasisi za kifedha nchini Tanzania zimetakiwa kuweka mipango ya kuwafikia wananchi wa kipato cha chini ili waweze kunufaika na mikopo inayotolewa na benki mbalimbali. Hatua hiyo inakuja baada ya taasisi ya kifedha ya Finca kufanikiwa kuwafikia wananchi wenye kipato cha chini katika huduma za kifedha kwa kuwakopesha ili kuimarisha mitaji yao ya kibiashara na kujiongezea kipato. Sasa hivi hata mabenki makubwa ambayo yalikuwa hayawezi kuwafikia hawa watu wa kipato cha chini sasa hivi yanaenda na kuwafikia. Tunajisifia na kufurahia kwamba tumeweza kuvunja hiyo miko iliyokuwa ime, imejengeka katika taasisi za fedha kwamba watu wa kipato cha chini hawawezi kukopesheka na watu wa kipato cha chini hawawezi kufikiwa na huduma za kifedha. Isa Ngwegwe Anasema benki zimeamua kuanza kutumia kampuni za simu ili kuwafikia wananchi kirahisi hasa waliopo katika maeneo mbalimbali ambako ni vigumu kupata huduma za kifedha kupitia benki. Tumeona kwamba makampuni ya simu yanafikia watanzania wengi sana. La, na tukiangalia Tanzania ni moja ya nchi Afrika ambayo inaongoza kwa watanzania kuwa na, na huduma za mobile banking. Sasa hizi huduma za mobile banking sana sana zinahusisha eh, watu kuweko kutumiana pesa kwa jinsi ilivyo sasa hivi. Sasa kwa Finca tunatamani tuna, 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 tuna itoke hapo iende zaidi katika kutoa huduma za kibenki zaidi. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2220 na, na kuuzwa kwa shilingi 2243. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2859 na kuuzwa kwa shilingi 2888. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2600 na saba na kuuzwa kwa shilingi 2634 shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 43 na kuuzwa shilingi 21 na senti 66 shilingi ya Uganda imenuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62 randi ya Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 166 na kuuzwa kwa shilingi 168 Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 66 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 76. Faranga ya Burundi imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. 
Jina langu ni Eve Anthony Kazimoto. Eve Anthony Kazimoto anahitimisha Swahili habari. Kwa niaba yale wote walifanikisha Swahili habari. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu amekuwa ni Noah Lataika. Kwa pamoja tunasema furahia muda wako.